你就知道骂我，我到底哪里做错了？哎呀，你又哭什么？该不是又犯错被王奶奶骂了吧？<笑>我没有犯错，你是谁？你没爸没妈的，肯定不学好。<笑>我最讨厌你这种人了。这<笑>是什么？大丫，你尝我喝那干什么？哎，大丫，你怎么坐地上？地上凉，女孩子不能坐地上的。来，我扶你起来。啊好像真的有效果，谢谢你，小梅。哎，我怎么会做这种事？好奇怪啊！你等王奶奶，我回来啊。你这野丫头，你敢回来？我看你最好永远都给我待在外面。你喷的这是什么？哎呀，你回来了，来吃饭吧。我今天做了红烧肉和大肘子，你这么瘦，一定要多吃点。谢谢王奶奶，我再去帮你把衣服洗了。奶奶，你怎么了？干嘛要给他吃啊？是呀，我怎么会不由自主说这种话呢？啊、好啊，大爷，你刚刚给我来的配是什么？就是这个，你给我拿吧。哎，老骨头，你回来给我。真反骗我！你就是用这个把我奶奶变成这样，对不对？看我不送给你。你先把这个还给我。骨头，快给我拿来！小心我连你去见都没一样。你相亲不顺眼，脾气可暴得很。啊？还有，你考试的时候偷看旁边同学的答案两个月，还把王大爷家的玻璃都砸坏了。觉得我告诉多美一这些，他会原谅你吗？啊，呃哦、小梅，你为什么不关门呀？你看我哪有手啊？可是你都好几次了，每次都是我帮你关。既然你不愿意，那就让大丫关呗。你，好，我现在就来。哎，吴小梅。哎，算了吧，甜妞，下次我再跟他好好说说。好吧。啊，小梅，你笑什么？你叫什么叫啊？你吓得我什么都吓到了。谁让你不关门的？这班都跳到宿舍里去了，厕所连个窗户都没有。我不得开开门透透气啊！我惹你、啊，烦死了！大爷，你洗这么快啊？洗什么呀？小梅她上厕所不关门。什么？这也太恶心了吧！不行，得想个办法治治她这个毛病、嗯。怎么不关门啊？怎么连灯都没开？哦，灯怎么开不了了？谁呀、啊？谁进来了？哎、呀是谁呀？是我们来陪你玩啊！不是我，我没有。我不会有什么，我会不会不会？我忘记了。喂，我关门，我关门。求求你们，求求你们放过我。好热啊！空调怎么关啊？你都开了一晚上空调了，也该透透气吧。早上也不是很热呢，那你们快做会作业吧。<笑>现在没空调，热得我们王大爷熟了。东、啊、北也是为了我们的健康着想呀。就,就你还在东北面前表现？<笑>我失去空调，我让你尝尝失去作业的滋味。蘑菇头，你干什么？你你不是走了吗？还不是看你们热着，给你们拿了两个小风扇、哦，你又在欺负大丫。我看这电风扇只给大丫用吧。别让东北，这都是误会。我刚才跟大丫演戏呢、哎。是吗？那小风扇你们拿着用。耶，有没有好看一点的风扇？这。哼，我这小风扇能三百六十度旋转，还有这么多小配饰，大爷肯定赢不了我。哇哦！虽然蘑菇头的风扇更高级，但我这个风扇合成的也很好看，让我来把它装饰的更美丽吧。哦，妈，你快尝尝这酒。这是什么酒啊？这是贵州王子酒，茅台镇源头厂家直销，没有中间商赚差价，一箱六瓶只要九十九元，这么划算，快让我尝尝。做好了，我也做好了。哇，大爷，你做的粉粉嫩嫩的，好好看呀！耶，你怎么不看我的？啊，学蘑菇头做的也不错。耶，我们可以走吧。我还没决定好呢。你们说蘑菇头和大爷的谁做的更好看？在评论区告诉我吧。哎，你别跑！我跑什么地方来了？这里好黑呀、啊！嘿嘿，这回你没地方跑了吧？你别玩了，这里太暗了，自己去打猫很容易受伤的。我才不去呢，这里我从小玩到大，闭着眼睛都能玩。
是大鸭把你害成这样的。不是我，是蘑菇头非要在不安全的地方玩才受伤的。一是你带他去的，就是想害我大孙子。就是大鸭把我带到那个地方去的，都怪大鸭。王奶奶，你会教训他。我果然是你，还住手！没有。没。看看蘑菇头的眼睛，就是大鸭害的。我刚才在门外可是听得一清二楚。蘑菇头在光线很暗的地方打闹是很危险的行为，一不小心就会磕着碰着。我看你这次受伤完全就是咎由自取。哎，东威爷，你手上拿的是什么？是买给我的吗？哼。整天欺负大鸭，没有你的份。谢谢冬梅姨。冬梅，你什么时候能帮一次蘑菇头啊？要不是大鸭把蘑菇头带去那个地方，他能受伤吗？妈，我一直是对事不对人，从来没有偏袒过谁。粉丝宝宝们，你们来评评理，蘑菇头受伤能怪大鸭吗？我们看，这王成都买了这么多东西，他怎么这么有钱？那当然了。听说浩辰同学有一张金卡、嗯，里面的钱是怎么花都花不完的。真有这么厉害？那当然了，全世界限量五张，漂亮国总统手里也有一张。哦，这么厉害！下节课体育课，同学们去操场吧。蘑菇头，快走！小明，你先去吧，我想上厕所。那、啊、好吧。上官浩辰的卡肯定在那书包里。果然，现在我就是王家曾首富了。臭大鸭，你回来干什么？我警告你，你要敢说出去就失定了。他快取消了，可是你偷浩辰同学的东西，这是不对的，你快还给他。你怎么这么烦，臭大鸭？毛公头，你怎么打女生？上上官浩辰，你来的正好。大家中意的金卡、啊，你看他现在还拿着呢。上官同学，你相信我，我没有拿。你还相信他，浩辰，你快松开他！他是个小偷，他偷你东西、啊。对，我们告诉朱老师，把大家开除。不管怎么样，毛骨头，你身为男子汉，都不该动手欺负女生。还有你，小梅，你难道看到事情的经过了吗？我我没有，没有就不要随便冤枉别人。你们可别忘了。教室可是有监控的。糟了，忘了进去。我要不要主动承认是我犯的错呢？小兵来接的。好嘞，求求你们快把笔还给我，这是我捡了一个礼拜瓶子才有钱买的。你想要啊？拿去吧你。啊，掉河里了，你们赔我的铅笔。赔个屁。啊小梅，我们快走，等他不哭了，我们再回来欺负他。好呀，好呀。嗯，他们真是太过分了。大鸭，你妈妈给你寄了。哎，你怎么哭了？冬梅姨，我捡瓶子买的一盒铅笔，都让蘑菇的和小梅给扔了。什么？居然有这种事？大鸭，你先别难过了。你看你妈妈给你寄了什么？哇，居然是豪华文具大礼包哎，琳琅满目的，我都数不过来了。冬梅姨，这么高档的文具套装，我的很多粉丝们肯定也想要。你能让我妈妈给他们每个人都送一套吗？当然可以啦，他们像我这样点评论区第一条链接就能收到啦。嗯嗯。哇，大鸭，你这是啥呀？嘿嘿，这是我妈妈寄给我的高级版豪华文具大礼包。哇，这里面都有啥呀？东西可多着呢，电动削笔刀、电动吸尘器、动动铅笔套装、圆珠笔套装、荧光笔套装和订书机套装、同学录、笔记本。手账本、手账贴纸，还送了一只可爱小熊。哎呦哎呦哎呦！冬梅，你下手这么重干嘛？这里不是有两盒吗？你快把另外一盒给蘑菇头吧。我凭什么给他呀？就不给！别别别！你，大牙，你这文具里盒这么多东西，一定很容易弄丢吧？不如这样，你先把另一盒交给奶奶保管，等你用完一盒，奶奶再把这新的一盒拿给你，怎么样？这